আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন কিছুদিন আগে একটা একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করার রিকোয়েস্ট দেখেছিলাম লার্ন পিডি তে সেটা হচ্ছে মডিফাইং দা ম্যাকেঞ্জি মেথড এই আর্টিকেলটা নিয়ে একটু ডিসকাস করতে বলা হয়েছিল বা রিকোয়েস্ট করতে বল করেছিলেন সামান তো সেই পোস্টের রেসপন্সে আমি আজকের এই পোস্টটা বা এই ভিডিওটা আমি আপলোড দিচ্ছি তো এখানে আমরা অনেকেই ম্যাকেঞ্জি মেথড সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া আছে আমরা 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 অনেকেই বেসিক যে লেভেল ওয়ান লেভেল টু আমরা অনেকেই করেছি তো অনেকে আমরা ফুল কোর্স কমপ্লিট করিনি এমবিটি কোর্স তো আসলে আমিও নিজেও এমবিটি কোর্স কমপ্লিট করিনি আমার কিছু বেসিক আইডিয়া আছে তবে আমি যেখানে কাজ করি এখানে একজন থেরাপিস্ট আছে যিনি মোস্টলি এমবিটি বেসড যিনি রবিন ম্যাকেঞ্জির সাথে কাজ করেছেন আমি তার সাথে তার কাছ থেকে শিখেছেন তো আই এম লাকি যে তার সাথে আমি এই ব্যাপারে ডিসকাস করার সুযোগ পেয়েছি এবং দেখেছি শিখে কিন্তু উনি কীভাবে প্র্যাকটিস করেন তো তার আলোকেই আমি আজকের যে এই যে টপিকটা এটা নিয়ে একটু আলোচনা করবো যে মডিফাইং দ্য ম্যাকেঞ্জি মেথড তো এখানে যে ব্যাপারগুলো আলোচনা করেছেন এই এরিক বমেন উনি ক্যানেডিয়ান ফিজিওথেরাপিস্ট উনি যে কথাগুলো বলেছেন সেটা হচ্ছে যে ম্যাকেঞ্জি টেকনিকের ক্ষেত্রে উনি অনেক সাকসেস উনি পেয়েছেন ওনার প্র্যাকটিসে তো ওখানে উনি ওনার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন যে কিছু কিছু দিকে যদি কিছুটা মডিফাই করা হয় তাহলে এটার আউটকাম আরও অনেক ভালো উনি বলছেন যে এমবিটি এটা কোনো নট এ সেট আপ এক্সারসাইজ এটা একটা কমপ্লিট অ্যাসেসমেন্ট প্রসেস এবং এখানে একটা ক্লিনিক্যাল রিজনিং মেথড অ্যাপ্লাই করা হয় করার পরে একটা একটা ডায়াগনোসিসে পৌঁছানো হয় এরপরে পেশেন্টকে সেই ডায়াগনোসিসের উপর ভিত্তি করে এক্সারসাইজ প্রেসক্রিপশন করা হয় তারপর উনি বলেছেন যে এখানে কিছু কিছু ব্যাপার যে মেইন ওয়েস আই হ্যাভ মডিফাইড দ্য ম্যাকেঞ্জি তো উনি বলছেন যে যেসব ভাবে আমি ম্যাকেঞ্জি টেকনিকটা আমি আমার দিক প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে আমি মডিফাই করেছি বা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে নাম্বার ওয়ান বিং সিলেকটিভ ইন হোম আই ইউজ রিপিটেটিভ মুভমেন্ট টেস্টিং যে সব পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমি যে আমরা যেটা যেটা করি রিপিটেড মুভমেন্ট টেস্টিং সবার ক্ষেত্রে এটা এটা উপযুক্ত নয় বিশেষ করে যে সব পেশেন্টের ক্ষেত্রে যাদের ক্রনিক পেইন আছে যাদের বা যাদের ক্ষেত্রে যাদের ফাইব্রোমায়ালজিয়া আছে অথবা যাদের ইনফেকশাস কন্ডিশন যাদের যেসব ক্ষেত্রে রেড ফ্ল্যাগস আছে সেসব ক্ষেত্রে রিপিটেড মুভমেন্ট আমরা করে সাধারণত আমরা কোনো একটা কনক্লুশনে পৌঁছতে পারি না কারণ পেশেন্ট বলবে তার সবগুলো মুভমেন্টই তার পেইন হচ্ছে তো সেই সব ক্ষেত্রে রিপিটেড মুভ রিপিটেটিভ মুভমেন্টটা অ্যাপ্লিকেবল না এখানে বলছে যে সব পেশেন্টের কনস্ট্যান্ট পেইন ডিফিউজ পেইন পেইনটা কোনো প্যাটার্নে আসছে না যেটা যাদের রেড রেড ফ্ল্যাগস আছে যেমন ক্রনিক পেইন যাদের আছে এইসব পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমরা এভাবে রিপিটেড মুভমেন্ট টেস্ট কর করে আমরা খুব একটা ডায়াগনোসিস করতে পারি না যদি ওখানে বসে যায় এম এমবিটির ক্ষেত্রে এদের এখানে ক্রনিক ক্লাসিফিকেশন এখানে আছে যেখানে আমরা ক্রনিক পেইনটাও আমরা অ্যাসেস করতে পারি কিন্তু ইনিশিয়াল পর্যায়ে যদি আমরা যেটা বলি রিপিটেটিভ মুভমেন্ট আমরা ফ্র্যাকশন প্যাটার্ন অথবা এক্সটেনশন প্যাটার্ন বা ল্যাটারাল ফ্র্যাকশন প্যাটার্ন আমরা যে কোনো প্যাটার্নই আমরা যেটা সাধারণত পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা পাই ক্রনিক পেইনের ক্ষেত্রে আমরা সেই ধরনের প্যাটার্ন পাবো না তো উনি বলছে যে যদি না পেলেও এমবিটি ক্যান স্টিল বি ইউজ উইথ পারসিস্টেন্ট ক্রনিক পেইন প্রবলেমের ক্ষেত্রেও এমবিটি ইউজ করা যেতে পারে তবে সাধারণত আমরা কোনো হয়তো ডিরেকশন প্রিফারেন্স আমরা পাবো না হয়তো অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি এক্সটেনশন করলে পেশেন্টের লো ব্যাক পেইনটা সেন্ট্রালাইজ হচ্ছে অথবা ফ্র্যাকশন করলে পেশেন্টের পেইনটা সাবসাইড করছে এরকম কোনো ডাইরেকশন প্রিফারেন্স আমরা হয়তো পাবো না ক্রনিক পেইনের ক্ষেত্রে তা সত্ত্বেও এমডিটি বা মেকানিক্যাল ডায়াগনোস ইন ট্রিটমেন্ট এটা ক্রনিক পেইন পেশেন্টের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল সেসব ক্ষেত্রে যেটা করা হয় যেটা যিনি এই যে এরিক যেটা বলেছেন যে আই জাস্ট স্টার্ট মোর জেন্টলি ক্রনিক পেইন পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমি সাধারণত খুব জেন্টলি ব্যাপারটা আমি আমি ট্রিটমেন্টটা শুরু করি এবং সাধারণত স্ট্যাটিক পজিশনিং স্ট্যাটিক পজিশনিংয়ে করা হয় যেটাকে আমরা বললাম সময় নিউট্রাল পজিশন 
खूब एक्सट्रीम फ्रैक्शन एक्सट्रीम एक्सटेंशन ना एक निट्रल पोजिशने रेखे पेशेंट के रिपिटेड मुभमेंट करते दीते पेशेंटर हतो तार पेन इनक्रीज करबा उथ लो रिपिटेशन लो रिपिटेशन एवं स्टैटिक पजिशने अथवा निट्रल पजिशने रेखे मोर जेंटलार ट्रिटमेंट अप्लाई करते जमन ओने बोलते रिपिटेड मुभमेंट सेट्स अफ फाइव साधन फाइव रिपिटेशन एक सेटे फाइव रिपिटेशन साधन जानी मैकेंज बार फलो करी जेम एखे देखा एक बने जेमन चीन रिट्रैक्शन अथवा नेक रिट्रैक्शन जो एक्सारसाइज हमें बी साधन बीजे एवरी टू आवार्स टेन रिपिटेशन करार जो क्योंकि पेशेंटर क्षेत्र क्रनिक पेशेंटर पेन पेनर क्षेत्र में तो बसि रिपिटेशन तरा सह्य करते क्षेत्र में फाइव रिपिटेशन दिए शुरू करते अच्छा तरह नेक्स्ट टपिक्स बींग सिलेक्टिव इन हाउ माच रिपिटेट मुभमेंट टेस्टिंग आई यूज इन वन सेशन तो उन्नी बोलते जो मैकेंजी मेथडर दो डिजाडभेज आता जो उन्नार व्यक्तिगत उनार अभिमत अने की हम मैकेंजी थेरपी जरा आसान ता हम और एक ही नाओ करते उन्नी बोलते जट कैन वि इजी टू फ्लेयर अफ क्लायट्स लट अफ टेस्टिंग कारण उन्नी बोलें जो मैकेंजी टेक्निक फर्म देखी एखे टेस्टिंग क्षेत्र में बोलते जे जेमन फ्लेक्शन रईट रिपिटेड लटर फ्लेक्शन रईट यह प्रत्येक मुभमेंट टेस्ट कर रिपिटेशन मैंने बार बार रिपिटेशन कर ले पसंद समय पैसेंटर पेन टेबे जो पे बस इट कैन भी इजी टू फ्लेयर अफ क्लायट्स अफ उ लट अफ टेस्टिंग इफ यू डोट फाइंड द डायरेक्शन अफ प्रिफारेंस इट कैन मेक यू लुक इन कम्पिटेंट बस तुम पेशेंटर क्षेत्र में टेस्ट करते देखा जाए तरह नेक फ्लेक्शन कर लो रिपिटेड कर लो पेन बाढ़ते एक्सटेंशन कर लो पेन बाढ़ते को डायरेक्शनल प्रिफारेंस नहीं तो एरक हमें समय तुम निजी के मन होते तुम इनकम्पिटेंट तुम आसेस करते इफ इट इज एफ इट इज ए क्लायट उथ हूम आई एम कन्सार्ड अबाउट फ्लेयरिंग आप ड्यूरिंग एसेसमेंट आई उल अफेंट जस्ट टेस्ट वन टू थ्री डायरेक्शन उन्नी बोलते जो जब पेशेंटर क्षेत्र में मन करी बार बार रिपिटेड मुभमेंट कर ले पेशेंटर पेन बेड़े पे से क्षेत्र में साधारण एक थे तीन जो डेक्शन चूज कर तीन टाइम ये टेस्ट करब रिपिटेड मुभमेंट करो टेस्ट करबा जेम होते एक पेशेंट बोलते जो निशे दिन झुके थे तक तर बैठा बाढ़े तब मैं बुझे फ्रैक्शन पेन बाढ़े मैंने तक तरह एक्सटेंशन टेस्ट करते एक्सटेंशन कर लेकर बैठा कमे कि ना एक जो एक दुईटा डेक्शन प्रिफेयर करते टेस्टिंग जो पेशेंटर पेन फ्लेयर आप ना ये बोल चेषा कर अल्सो क्लायट डजेंट हाव ए डेक्शन प्रिफारेंस इट इज क्रिटिकल टू रिएर क्लायट दैट दे कैन स्टील डू क्वैट वेल इवें उदाउट ए डेक्शन प्रिफारेंस जो एरक है जो प्रिफारेंस पाँची डेक्शन प्रिफारेंस पाँची ना से क्षेत्र में पेशेंट के रेश्योर करते हाँ तर एम डिटर माध्यम पेशेंट उपकृत होते मैं वनर कथा अनुजाई नम्बर थ्री मडिफाइंग टाइप वल्यूम फ्रिकुएन्सि नीडेड टू हेल्प उथ एडहरेंस एडहरेंस इम्पर्टेंट एडहरेंस बोलते पेशेंट कत कत मोटीटेड से एक्सारसाइजा कर भी क्या से कंटिन्यू कर भी क्या यहाँ एडहरेंस इम्पर्टेंट अनेक क्षेत्र में पेशेंट हाँ देखा जाए एक दिन करार पेन कमलना से दिल तो एक क्षेत्र में एडहरेंस इम्पर्टेंट अलमोस्ट अल अब द रिपिटेड मुभमेंट एक्सारसाइज आई गे कैन भी डान इन सीटिंग एंड स्टैंडिंग बस एक मडिफिकेशन और प्रयोजन हमें जी मैकेजर क्षेत्र में जो करी सब समय पेशेंट के प्रण लाइन शुए प्रण पोशा एक्सारसाइज करी अनेक क्षेत्र जो पेशेंट वार्क एनवायरमेंटे से जान शो आटा सम्भव ना क्योंकि ये सुविधा कि मैकेजर टेक्निकर क्षेत्र में जेटा पेशेंट से स्टैंडिंग पजिशन करते जमन एक भिडियो देखा इन्हें जे हमारे प्रण प्रेस आप जो करी बैक एक्सटेंशन एक्सारसाइज सुपार लाइन सरि प्रण लाइन से स्टैंडिंग पजिशन पेशेंट करते जस्ट टाचिंग 
five to ten repetitions, one to two sets. As they progress in mobility and their pain settles, you can take them further into extension range by asking them to pop their hands on their pelvis and just passively arch backwards, again just touching that pain. These are very good pause exercises, particularly when the patient needs to sit a lot for their job. Essentially, the mechanism techniques is standing position of Kurta Pare, the Tarjanotar, the work environment at a corridor than a Shubida Jano, She Take Takato Kotogieto, Kunobet Kuzeber Kotavana, she stands standing position of Kurta Pare. Arikane Bosses a repetition of Bapata J. Ten ideal jet abolished every two hours, there was a ten repetitions. Kiss a patient together a decondition, Jara. Adult patient that the boy should be the Kurti Babana Shikatre, modification called Shujuka Jaman Bosaje sets of five, when five repetition they should pull low. Otherwise, the Takama Bottebari put in Shetri, Tri, 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 Fitness level kirakum, therefore. Lastly, frequency is also a uh, major consideration. While repetitive, repeated movement exercises are often to be done 10 reps every two hours. Jeta amra jani jeta it has a ideal. Kintu she busaja I like to start more gently. Jaman 10 repetitions, three to four times per day, spreads out. To eva evang ekhan theke she progress. Next, using it is a part of a comprehensive model as big myth about MDT often shared by people who are less knowledgeable. Uh, MDT is a mechanical diagnosis treatment of the psychosocial factor that we can ignore. We can say that MDT is a practice coin, it is psychosocial. Psychosocial is a আমাদের যে বায়োমেডিকাল যে যে অংশটা আমরা ট্রিট করি এমডিটি এর মাধ্যমে সাথে সাথে پیشنটের সাইকোলজি তার সোশ্যাল তার যে সোশ্যাল যে ফ্যাক্টরস গুলো এগুলো আমরা মাথায় মাথায় রাখি কিনা চিকিৎসার জন্য সেটা সেটাকে বলা হয় বায়োসাইকোসোশ্যাল ফ্যাক্টরস তো এখানে উনি বলছেন যে এমডিটি যারা প্র্যাকটিস করেন এরা আসলে বায়োসাইকোসোশ্যাল ফ্যাক্টরটাও ওনাদের মাথায় থাকে যার ফলে ওনরা একটা um, next bullet in the uh, new muscular controller. This is a just a uh, can both the uh, the patient here. I'm right. I'm gonna say Ashlo to the Huntake. I'm the Kamjitar Tarje direction preference on the G and the Huntak. I'm the back extension exercise. Dilla the operator of Betha Kumigal. The point in Shashu that Betha the Hatha J. Abba Shagir Motui. So you can. When I ask them, the shaky bashaki kurze, but the Kazashan shaky kurze, the one of the lifting pattern, the Boshar position, the Kurnotai, properly shining uni coronating motto. Mane Boshar maintain Koraba, Kun position a lifting Kurben, Kun position a shobe, Boshpen, ergonomic chair she used current kina. Eva Pergulo, we maintain Korena. Shaketik Hopital Batata. আগের মতই ব্যাপারটা উপকৃত হয় না তো উনি বলছেন যে এই ক্ষেত্রে ম্যাকেনজির এই যে অ্যাপ্রোচের ক্ষেত্রে এরা আসলে এই ব্যাপারগুলো দেখা হয় এখানে তাদেরকে বলা হয় কিভাবে সে বসবে কিভাবে সে লিফটিং করবে এই এই ব্যাপারগুলো প্রপার কিউ কিউ अप्लाई দেওয়া হয় ওদেরকে অনেক ক্ষেত্রে আমরা টেপ ইউজ করতে পারি এই ট্রিটমেন্টটা যদি uh, back mass back muscle upon a taping color the flexion to share now core but could then up excessive shade of color journal taping use could body better technique that carol effective and fruitful color journal only was kinetic chain um, uh, kinetic chain to add court to have a can while concept like join by join and regional interdependence models are far over overdone sometimes a lack of mobility stems are only was the the kinetic chain function to can include Koro Kurt Habibu Korochi, Shadowsi, Amra Jokon, Monikolam, the patient, 
তার ফ্লেকশন বলছি দ্য মোস্ট ইজি আচ্ছা এখানে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছেন এই যে দ্য মোস্ট ইজি এক্সাম্পল অফ থিং অফ ইট ইন দিস রিগার্ড ইজ ইউর কারেক্ট ক্লায়েন্ট হু হ্যাজ ব্যাক অ্যান্ড লেগ পেন পেশেন্টের ব্যাক এবং লেগ পেন আছে উইথ ফ্লেকশন সে সামনে দিকে ঝুঁকে তার ব্যাক এবং লেগ পেন শুরু হয় দ্যাট হ্যাজ স্টিপ হিপস অ্যান্ড অ্যাঙ্কলস অ্যান্ড হ্যাজ টু বি ব্যান্ড থ্রু দ্য ব্যাক এভরি আচ্ছা তো এই পেশেন্ট একটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে তার তার ফ্লেকশন করলে তার পেন তার বাড়ে তার কোমর এবং পায়ে ব্যথা বাড়ে তো আমি তাকে এক্সটেনশন টাইপ এক্সারসাইজ দিলাম যেটা তার পেনটাকে সেন্ট্রালাইজ করলো বা কমে গেল কিন্তু দুদিন পর যখন সে আমার কাছে আসলো তার পেনটা আগের মতো আবার বেড়ে গেল তো আমি চেক করে দেখলাম তার সাথে তার 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 হিপ জয়েন্ট অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট স্টিফ তো সেক্ষেত্রে কী হবে তার যদি হিপ এবং অ্যাঙ্কেল স্টিফ থাকে তখন সে যে ব্যান করবে সামনের দিকে বা কোনো কিছু করতে গেলে সে আসলে হিপ এবং অ্যাঙ্কেলে মুভমেন্ট না থাকার কারণে সে আসলে স্পাইনের ফ্লেকশানটা সে বেশি করতেছে যার ফলে তার এই যে সেই ডিস্কে বসে যে প্রেশার পড়ার কারণে তার কোমরের ব্যথাটা আবার পায়ের ব্যথাটা আবার বাড়তেছে এই জন্য বলছে যে একটা আমাকে তার তার জয়েন্টটা স্টিফনেস আছে কি না হিপ এবং অ্যাঙ্কেল এগুলোর মোবিলিটি চেক করতে হবে যদি স্টিফনেস থাকে তাহলে ওইগুলো আমাকে মোবাইলাইজ করতে হবে বা স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ দিতে হবে ওই জয়েন্টগুলোর ক্ষেত্রেও এই জন্য বলছে যে আমাদেরকে অন্য অন্য জয়েন্টগুলো আমাকে খেয়াল করতে হবে এবং কাইনেটিক চেন এই কারণে বলা হচ্ছে কাইনেটিক চেনটা ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের সারা শরীরটাই আসলে কাইনেটিক চেনের মাধ্যমে একটার সাথে একটা স্ট্রাকচারগুলো কানেক্টেড যদি আমি একটা এখানে ছবি দেখাই এখানে যে এখানে এটি আমার বলে পোস্টের অবলিক চেইন কিভাবে গেছে পোস্টের অবলিক চেইনটা গেছে এইভাবে ক্রস আমাদের লেটিসিমাস ডরসি বা ডরসাই এবং আমাদের গুটিয়াস ম্যাক্সিমাস এটা কানেক্টেড কিভাবে এখানে এই চেইনের মাধ্যমে এটাও আমাদের থোড়াকা লম্বার যে ফাঁসা তার সাথে অ্যাটাচড গুটিয়াস ম্যাক্সিমাসটা আমাদের থোড়াকা লম্বার ফাঁসার সাথে অ্যাটাচড এখানে আমাদের স্থাক করে রাখ জয়েন্ট তো এই যে চেইনটা এভাবে যে ক্রস প্যাটার্ন হয়েছে এখানে এভাবে গিয়ে এখানে তার যদি কোনো কারণে গুড এস ম্যাক্সিমাস উইক থাকে সেই পেশেন্টের ক্ষেত্রে তাহলে রেসিমাস ডরসা এফেক্টেড হবে যদি তো যদি এই কারণে কোনো কারণে এই দুইটা ঠিক মতো কাজ না করে রেসিমাস ডরসা এই গুডেস ম্যাক্সিমাস সেক্ষেত্রে আমাদের হ্যামেস্টিংটা ওভার ওয়ার্ক করবে বা এটা টেক ওভার করবে সেক্ষেত্রে প্রবলেম দেখা দিবে আবার রেসিমাস ডরসাই এবং গ্লোরিস ম্যাক্সিমাস যদি ঠিক মতো কাজ না করে তা আমাদের স্যাকুলার জয়েন্টটা ঠিক মতো স্ট্যাবিলাইজ হবে না আমাদের স্যাকুলার জয়েন্টে পেইন হবে তারপরে দিস ইজ অল আর ওয়েল কানেক্টেড এটাকে বলে কাইনেটিক চেইন তো এই জন্য কাইনেটিক চেইনটা আমাদের আমাদের ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে ইনক্লুড করতে হবে যখন আমরা ট্রিটমেন্ট করি আমাদেরকে ব্রডার ওয়েতে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে সেটাই বলছে যে একটা পেশেন্টের সামনের দিকে ঝুঁকলে তার কোমরে ব্যথা বাড়ে তো তাকে আমি এক্সটেনশন টাইপ এক্সারসাইজ করে দিলাম ঠিকই কিন্তু তার স্টিপ হিপ এবং অ্যাঙ্কেল থাকার কারণে তার যখন সে সামনের দিকে বসে বা ঝুঁকে বা কিছু করে সে স্পাইনের ফ্লেকশানটা বেশি করে যেন আমার ট্রিটমেন্টটা এফেক্টিভ হবে না যতক্ষণ না আমি তার স্টিফনেস আমি দূর করতে পারি তার হিপ এবং অ্যাঙ্কেল থেকে এটাই এটাই বলার চেষ্টা করেছে তারপর বলছে যে ওভারঅল স্ট্রেন্থ কন্ডিশনিং যেমন বলছে যে আমাদের এখানে এক্সটিমিটির ক্ষেত্রে যে আমরা যখন ম্যাকেঞ্জি অ্যাপ্লাই করি যে একটা পেশেন্টের স্প্রেন্ড অ্যাঙ্কেল হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা আমরা তাকে বলি রিপিটেড এভারশন করার জন্য কিন্তু এতে তার হয়তো পেইনটা কমবে কিন্তু তার যদি তার যদি আমরা তার স্ট্রেন্থ না বাড়াই তার অ্যাঙ্কেল ইভারটারের স্ট্রেন্থ না বাড়াই তাহলে পেশেন্টের কিন্তু আবার সেই অ্যাঙ্কেল স্প্রেন্ড হওয়ার চান্স থাকে উনি বলছে যে এমডিটির ক্ষেত্রে আরও কিছু জিনিস যেমন ফ্যাক্টরগুলো ইনক্লুড করলে ভালো যেমন স্লিপ নিউট্রিশন বডিউড ম্যানেজমেন্ট বা এই ব্যাপারগুলো যদি আমরা ইনক্লুড করি আমরা এখানে এমডিটির মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট করি পেশেন্টের স্লিপিং প্যাটার্ন কেমন ঠিক মতো সে স্লিপ স্লিপিং তার হয় কি না রাতে বেলা না হলে এটা আমরা এটা ম্যানেজমেন্টের জন্য আমরা আমরা চেষ্টা করবো এটা এটা আমরা না পারি হয়তো ডাক্তার ডক্টরের কাছে রেফার করবো অথবা যদি সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার থাকে সেখানে সাইকোথেরাপিস্টের কাছে স্মরণ হতে পারে নিউট্রিশনের ক্ষেত্রে আমরা কিছু অ্যাডভাইস দিতে পারি যেমন অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ফুড কী কী ফুড খেলে তার ইনফ্লামেশন কমতে পারে কোন কোন ফুড খেলে তার ইনফ্লামেশন বাড়তে পারে এগুলো আমরা অ্যাডভাইস করতে পারি অথবা তার একটা ডায়েটিশিয়ানের সাথে যোগাযোগ করতে পারে বডি ওয়েটের ক্ষেত্রেও অথবা ডায়েটিশিয়ানের সাথে যোগাযোগ করতে পারে তো এই ফ্যাক্টরগুলো সাথে সাথে আমরা খেয়াল করি এমবিডি ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি তাহলে আমাদের ট্রিটমেন্টটা আরও বেশি ইফেক্টিভ হবে তো এখানে একটা টেবিল দেওয়া হয়েছে টেবিলের মধ্যে বলা আছে যে যে ডিরেকশন প্রিফারেন্স সাধারণত এমবিটির ডিরেকশন প্রিফারেন্স হচ্ছে যে সার্ভিকাল স্পান
এইগুলো করলে সান্তোস পেইন্ট সেন্ট্রালাইজ হয় শোল্ডারের ক্ষেত্রে এক্সটেনশন ইন্টারনোটেশন এইভাবে প্রত্যেকটা জয়েন্টের দেওয়া আছে যে কোন কোনটা হচ্ছে এমবিটি ডিরেকশন আর কোনটা পেইনফুল ডিরেকশন তো যেটা যদি তো আমরা যদি এমবিটি ট্রিটমেন্ট আমরা অ্যাপ্রোচ অ্যাপ্লাই করতে যাই তাহলে এইভাবে আমাদের আমাদের ডিরেকশনটা আমাকে চুজ করতে হবে যে আমরা কোন জয়েন্টে করতে চাই এরকম আমরা স্পাইনে এক্সটেনশন সাবিকাল স্পাইনে রিট্রাকশনস এক্সটেনশন রিট্রাকশন সাইড ফ্র্যাকশন এই ব্যাপারগুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তো আশা করি এই শর্ট লেকচারের মাধ্যমে আমরা এই যে এই যে আর্টিকেল যেটা মডিফাইং ম্যাকেঞ্জি টেকনিক ম্যাকেঞ্জি মেথড এটা আমরা কিছুটা ধারণা ধারণা পেলাম তো কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বা যদি কারো কোনো কিছু জানার ইচ্ছা থাকে প্লিজ লার্ন পিঠিতে আমাকে জানাবেন আমি চেষ্টা করব আবার সময় সুযোগ মতো এরপরে শর্ট লেকচার বা কোনো কোনো লেকচার আপলোড দেওয়ার জন্য সবাই ভালো থাকবেন ভালো হাফেজ